കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മട്ടൻ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് ഇതിൻ്റെ കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടാണ് അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടില്ല ആ തൊലിയോടെ ഇട്ടാണ് നമ്മളത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മട്ടൻ ഇട്ടും അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് അരച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചത് ചതച്ചതിട്ടു കരിയാപ്പില കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേവിച്ച് വെച്ച മട്ടൺ ഇട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നു മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചു സവാള പൊട്ടറ്റോ പച്ചമുളക് കീറിയത് ക്യാരറ്റ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വഴറ്റാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യം എണ്ണ അടുപ്പ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസാലകളെല്ലാം ഇട്ടു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ സവാള ഇട്ടു സവാളയുടെ കളർ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലൂഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളു നമ്മൾ ബാക്കി പച്ചക്കറികളും എല്ലാം ഇടത്തുള്ളു അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി എല്ലാം ഒന്ന് വയമ്പ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഉപ്പ് ഒരു സ്ഥലം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കനോ മട്ടനോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഇടുന്ന ഉപ്പ് കുറച്ച് അളവിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടി കുറച്ചിടുക വയന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് വേകാനായിട്ട് ചൂട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഏതാണ്ട് നെകന്ന് കിടക്കുന്നത് അത്രയും ചൂട് വെള്ളം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേകാൻ അനുവദിക്കുക നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഏതാണ്ട് വെന്തു അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മട്ടൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ കുറച്ച് ചാറും കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളും മാത്രം ഇടുകയാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആ ഗ്രേവിയും ചാറും കൂടി ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ ആ നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മസാലകളെല്ലാം ഇറച്ചി മസാലയും എല്ലാം ചേർത്താണ് വെച്ചത് അപ്പം കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു മസാല ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ണങ്ങളും കുറച്ച് ചാറും ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടു ഇത് ിളക്കി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തു ഇപ്പോഴും ചെറിയ തീയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് കട്ടിപ്പാൽ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചതാണ് കട്ടിപ്പാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കട്ടി 
പാലിനകത്ത് പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ചൂടാകേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ കറി ഏതാണ്ട് റെഡിയായി ചൂടായി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി കൊച്ചുള്ളി കരിയാപ്പല ഇത് ചേർത്ത് നമ്മളൊന്ന് കടുവർത്ത് ഇടുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അത് സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വെക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചാലും മതി പക്ഷേ നമ്മുടെ കറി റെഡി കടു വറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചു അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കടു കിട്ടും രണ്ടൊന്നും ഉരുവ വേണമെങ്കിലും ഇടാം കടു ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിന് കടു ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ കൊച്ചുള്ളി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ചർച്ചിടുക അതൊന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി ഒന്ന് മൂത്തി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മുടെ കരിയാപ്പല നമ്മുടെ സ്റ്റൂ മട്ടൺ സ്റ്റൂ റെഡിയായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഞാൻ കടുവർത്ത് എൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇട്ടു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഇറച്ചി മസാല നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്താൽ അതും നല്ലതാണ് അപ്പം ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ അപ്പം സ്റ്റൂ നമ്മുടെ തയ്യാറായി മട്ടൺ സ്റ്റൂ വിത്ത് അപ്പം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി സ്റ്റൂ ആൻഡ് ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ ആൻഡ് ഈ സ്റ്റൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസും എല്ലാം ഐ എം എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾസോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്